so let us continue with the topic of multiple integral and uh, under the heading of multiple integrals we have uh, uh, done few examples related to change of order of integration in the previous class uh, we shall continue with the same topic and discuss a few more examples few more important examples even so let us discuss about the change of order of integration again change of order of integration so we shall uh, discuss few more important examples related to this so the first example is evaluate the double integral 0 to 1 and the integration 4y to y e raised to power x square dx dy now you need to evaluate this by changing the order of integration so let this is integral i now if we see the double integral the limits are this is the region of integration first of all the variable limits are 4y to 4 it mean these are the limits of x so x varies from 4y to 4 and y varies from 0 to 1 this is the given region of integration now you can show this by plotting it in xy plane so this is x axis and this is y axis now you can plot uh, x is equal to 4 x is equal to 4 if i say this is 1 2 3 and this is 4 so this is the line which is parallel to y axis this is x is equal to 4 and the second one is x is equal to 4y and uh, obviously this is the line which is passing through the origin and aise hum log isko show karenge प्लॉटिंग करते वक्त तो थोड़ा ध्यान से आपने प्लॉट बनाना है इफ पॉसिबल यूज द स्केल एबल टू प्लॉट आई विल ज्वाइन दिस बिकॉज मैं फ्री हैंड कर रहा हूं ना इसलिए प्रॉब्लम आ रही है ये देखो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है लाइन एक्चुअली में ये इंट्रेक्टर बोर्ड पर प्रॉब्लम आती है प्लॉट करते वक्त सो यू कैन से दिस इज द ओरिजिन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स जीरो जीरो पॉइंट इज ओ एंड दिस इज द पॉइंट नेम इट एज दिस इज पी पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट ए नाउ uh well, let us discuss about the coordinates of y and uh, y is equal to 0 it is clear this is x axis and y is equal to 1 you need to plot a line so suppose i plot this is the line and uh, y is equal to 1 ke liye hame coordinates bhi plot karne padenge aur coordinates hame find out karne padenge अगर हम लोग ध्यान से देखें यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाता है x इज इक्वल टू फोर वाई एंड x इज इक्वल टू फोर एंड y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू वन जब y इक्वल टू जीरो हम यहां पर भरेंगे तो x इक्वल टू जीरो आ जाएगा सो वेन y इज इक्वल टू जीरो सो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी जीरो आ जाएगी तो ये कॉर्डिनेट्स हो गए जीरो जीरो एंड वेन वाई इज इक्वल टू वन जब आप यहां पर सब चूट करेंगे फोर इंटू वन विल बी फोर सो एक्स विल कम आउट टू बी फोर सो दिस इज द पॉइंट बिकॉज दिस इज फोर एंड यू नीड टू प्लॉट ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस सो दिस इज वाई इज इक्वल टू वन सो द कोऑर्डिनेट्स आर फोर वन दिस इज फोर जीरो नाउ दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिस वन दिस इज द ट्राइंगल so you know that for finding out the uh, limits we need a horizontal stripe and we shall need a vertical stripe 
ओरिजेंटल स्ट्राइप जो होता है वो एक्स का लिमिट के लिए होता है और वर्टिकल स्ट्राइप फॉर द लिमिट्स ऑफ वाई एंड क्योंकि हमने चेंज ऑफ ऑर्डर करना है तो न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन विल बी नेम्ड एज आर डैश एंड आर डैश में यहाँ अर्लियर जो आर में था वो एक्स का लिमिट वाई में था अब हमने वाई का लिमिट एक्स में फाइंड करके देना है तो फ्रॉम दिस वाई का लिमिट एक्स में चाहिए एंड उसके लिए हमें वाई आपको पता है डाउन टू अप मूव करता है सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट we need to find out the limit at this point the value of y is 0 so the lower limit of y will be 0 and at this point the value of y we need to find out and uh, you know that this is the equation of a line this one so at this point the value of y will be x upon 4 so the upper limit is x upon 4 and the uh, let us discuss about the limits of x now uh, left to right so left mean uh, because we need the limits in constant so at this point the value of x is 0 and uh, at this point the value of x is 4 so these are the uh, new region of integration so write down the limits 0 to 4 and 0 to x over 4 e raised to power x square dy and dx क्योंकि हमें integration अब पहले y से करना है क्योंकि हमारे पास y का limit variable में आ गया है so we need to integrate it with respect to y तो e raised to power x square क्योंकि इसमें x ही है y नहीं है तो ये constant का काम करेगा और dy का integration y zero to x over four dx जीरो टू फोर दिस इज ई रेस टू पार एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ओवर फोर डी एक्स ना और मेकिंग इट सिंपलर वी नीड टू मेक समूशन बिकॉज यहाँ ई पार एक्स स्क्वायर है ऐसा हमने प्लस टू में भी कई बार करा होगा इसको सिंपल करने के लिए हम इसका वेरिएबल बदल देंगे तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम वेरिएबल न्यू वेरिएबल टी And 2x dx is equal to dt. Now discuss about the limits. X का lower limit है zero. तो जब आप zero यहाँ बढ़ेंगे, t का lower limit zero आ जाएगा. और x का upper limit है four. तो जब आप four बढ़ेंगे, four का square sixteen. तो t का upper limit sixteen आ जाएगा. E raised to power t आ जाएगा. ये जो one by four है, इसको तो आप बाहर कर लीजिए. फोर बाहर आ गया एक्स इज देयर एक्स डी एक्स सो एक्स डी एक्स इज वन बाय टू डी टी ये टू उधर चला गया तो एक्स डी एक्स का जो वैल्यू है वो वन बाय टू डी टी आ गया तो वन बाय एट ई पार टी का इंटीग्रेशन ई पार टी जीरो टू सिक्सटीन सो ई पार सिक्सटीन माइनस वन ओवर एट दिस इज द वैल्यू ऑफ the given integral so this is by changing the order of integration aur uh, aise humne pehle bhi discuss kara hai ye aapka form task hai ek tarah se ke aapne jo given statement hai isko this one isko as it is bhi solve karna hai isko solve kariye aur solve karne ke baad direct solve karne ke baad bhi aapka answer yahi aana chahiye so you will do this question at your home also so let us discuss one more example so evaluate the double integral 0 to 1 and uh, this is 0 uh, to under root 1 minus uh, x square y square dx dy By changing the order of integration. So, अगर हम लोग इस region of integration को देखें R is the region of integration. ये एक लिखने का तरीका होता है इसको हम करली ब्रेसिस में डाल करके लिख सकते हैं कि given region of integration क्या है ये limits है variable में जीरो टू अंड्रोड वन माइनस एक्स के क्योंकि x में limit है तो वो y का limit हो गया वन माइनस एक्स के और 
जो x का लिमिट है वो जीरो टू वन है अब आपने चेंज ऑफ ऑर्डर कर देना है यहां से अगर हम देखें तो y इक्वल टू जीरो है और y इक्वल टू अंड्रोड वन माइनस एक्स स्क्वायर है और यहां से आपके पास है x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू वन लेट अस प्लॉट सॉरी ये क्वेश्चन हमने शायद करा हुआ है ऐसा ही सेम कर रहा है ऐसा ही सेम करा था हमने ये ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है ये देखिए यही वाला क्वेश्चन है ये ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है हाँ जी यस ये डिस्कस करा हुआ है बेटे इसको छोड़ दीजिए ये आप लोगों ने ऑलरेडी करा है मैंने करवाया था ये क्वेश्चन सो जो न्यू क्वेश्चन है इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल जीरो टू ए एंड दिस इज अ वाई स्क्वायर टू ओवर ए टू वाई वाई डी एक्स डी वाई अपॉन ए माइनस एक्स अंड्रोड ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर सो द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द लिमिट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड द लिमिट्स ऑफ एक्स आर लोअर लिमिट इज वाई स्क्वायर ओवर ए टू वाई एंड द लिमिट्स ऑफ वाई आर जीरो टू ए दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन नाउ अगर हम इसको देखें तो यहां से आ जाता है x इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर ए एंड x इक्वल टू वाई वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू ए अब अब हम प्लॉट करेंगे विशल प्लॉट दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स विल बी योर राइट हैंडेड पैराबोला दिस इज एंड x इज इक्वल टू वाई This is the line which passes through origin and makes an angle of a forty-five degree. So you need to plot very carefully. So ये अच्छा नहीं बना। इसको plot कर करते वक्त थोड़ा ध्यान नहीं थी। ऐसे। So ये मैं क्योंकि free hand से बना रहा हूँ ना। तो वो टेढ़ा बन रहा है आप कॉपी पर थोड़ा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करिएगा लाइन को कि यहाँ पर प्रॉब्लम आता है इंटरेक्टिव बोर्ड पर बनाने में ना सो दिस इज एक्स इक्वल टू वाई एंड वी शुड है वाई इक्वल टू जीरो मीन एक्स एक्सिस सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड वाई इक्वल टू ए इफ वी पुट वाई इक्वल टू ए एक्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए So we shall have this x equal to a and uh, y equal to a इधर से आएगा हमारे पास वो भी लाइन कुछ इसी तरह से पास करेगी लेकिन अभी हमें वो नहीं चाहिए हमें ये चाहिए this is the region of integration this is a horizontal stripe and uh, this will be your vertical stripe तो हमें इस रीजन में इंटीग्रेट करना है दिस इज ओरिजिन पॉइंट एंड इस पॉइंट का नाम आप ए रख लीजिए इसका पी रख लीजिए दिस इज ए जीरो इट इज क्लियर बिकॉज एक्स इक्वल टू ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए ए क्योंकि एक्स इक्वल टू ए आप यहां पर भरेंगे तो वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र तो वाई भी प्लस माइनस ए ए आ जाएगा तो वाई के कोआर्डिनेट भी ए आ गया अब हमने चेंज ऑफ ऑर्डर करना है Change of order means the new region of integration we require r dash x y. अब earlier x का limit y में था, अब हम y का limit x में करेंगे. Y का limit x में मतलब the limit of y low to up. So down to up से लिए यहाँ y का value कितना equal to x because ये x equal to y line है. So जो y का lower limit होएगा वो x होएगा. और एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ वाई वी नीड एंड द वैल्यू ऑफ वाई विल बी 
यहाँ से हम लोग फाइन करेंगे बिकॉज ये बनेगा वाई स्क्र इक्वल टू ए एक्स एंड वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ई एक्स तो योर अपर लिमिट इज रूट ए एक्स नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वार में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है इसलिए वी विल ओमिट नेगेटिव एंड फॉर द लो लिमिट ऑफ एक्स लेफ्ट टू राइट दिस इज पॉइंट जीरो जीरो सो जीरो टू ए दिस विल बी द लिमिट ऑफ एक्स now you just need to integrate it and get the answer i leave the question here you will complete it at home with this region of integration ye limits lekar ke aapne is integral ko sort out kar le ye aapka home assignment hai aap isko complete karenge so ye hai actually mein how to evaluate uh, double integral by changing the order of integration वन मोर थिंग अब इसके अलावा है चेंजिंग द ऑर्डर से डिफरेंट हो करके हम लोग अब करने जा रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल दैट हाउ टू सॉल्व अ ट्रिपल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन मीन जब हम लोग डबल को सॉल्व करते थे वहां ही हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल को सॉर्ट आउट करेंगे जीरो टू वन जीरो टू वन माइनस एक्स एंड जीरो टू Two minus x, so, and uh, this is x y z d z d y d x. ये हमें दिया गया है. Statement को देखकर के हमें confirm करना है कि सबसे पहले हम लोग किससे integrate करेंगे. अगर हम लोग statement को देखें तो z comes first, then y, then x. Mean d z differential, d y differential, d x. तो इसका सीधा सीधा मतलब है डायरेक्ट मीनिंग इज यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू जेड फर्स्ट देन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन एट लास्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब हम लिमिट्स की बात करते हैं तो इसका ये भी मतलब है कि दीज दीज आर द लिमिट्स ऑफ जेड जेड का लिमिट ऑफ एक्स में है और दीज आर द लिमिट्स ऑफ वाई जीरो टू वन माइनस एक्स और लास्ट जीरो टू वन आर द लिमिट्स ऑफ एक्स so let us integrate with respect to z now x y as it is z ka integration z square upon 2 the limits are 0 to 2 minus x dy dx 1 by 2 can be taken out so after substituting the limit it come out x y 2 minus x whole square dy dx now the second variable of integration is y now you can integrate it with respect to y x 2 minus x whole square constant ka kaam karega y ka integration y square upon 2 limits are 0 to 1 minus x now 2 can be taken out that will be 1 by 4 now 0 to 1 x 2 minus x whole square and 1 minus x whole square dx now this is left with us and you just need to integrate it with respect to x to yahan different different uh, functions aa gaye hain ab hum in functions ko combine karke ek single function likhenge x 2 minus x whole square 1 minus x whole square ओपन द स्क्वायर फोर प्लस एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स वन प्लस एक्स स्क्र माइनस टू एक्स नाउ मल्टीप्लाई करिए फोर इंटू वन इज फोर फोर एक्स स्क्वायर एट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर ना अब हम देखते हैं कोई टर्म अगर कैंसिल हो पाती है तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज एक्स फोर एक्स फोर इंटू एक्स इज एक्स फाइव देन वी हैव एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब दैट इज माइनस सिक्स एक्स क्यूब और माइनस सिक्स एक्स फोर फोर 
फोर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एंड एट एक्स स्क्वायर कंबाइन करके हमारे पास हो जाता है एट प्लस फोर प्लस वन थर्टीन थर्टीन एक्स क्यूब आ जाएगा क्योंकि बाहर एक एक्स है देन वी हैव माइनस एट एक्स माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स एंड दैट विल बी माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूर एंड सिंपल फोर इन टू एक्स इज फोर एक्स नाउ राइट ऑन द फंक्शन हियर एक्स फाइव माइनस सिक्स एक्स फोर प्लस थर्टीन एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इंटू डी एक्स नाउ अब आप इंटीग्रेट कर सकेंगे इंटीग्रेटेड वन बाय फोर इज आउट एक्स सिक्स अपॉन सिक्स माइनस सिक्स एक्स फाइव अपॉन फाइव प्लस थर्टीन एक्स फोर अपॉन फोर माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन टू द लिमिट्स आर जीरो टू वन वन बाय फोर वन बाय फोर माइनस सिक्स बाय फाइव प्लस थर्टीन बाय फोर माइनस एंड दैट विल बी ट्वेल्व बाय थ्री दैट कम आउट टू बी फोर प्लस टू और लोअर लिमिट जीरो के लिए सारी वैल्यू जीरो बन जाए ना अब आपने सिंपल इसका एक एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर देना है एलसीएम कम आउट टू बी ट्वेंटी दैट इज फाइव माइनस ट्वेंटी फोर प्लस सिक्सटी फाइव माइनस एटी प्लस फोर्टी इसको सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्टेंट वैल्यू हमें चाहिए तो ओके लिटल मिस्टेक हो गया हमारे से यहाँ इंटीग्रेशन है एक्स सिक्स नीचे सिक्स आना चाहिए था यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया रेक्टिफाई कर लीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन करके जो जितना पार आता है उतना ही डिनोमिनेटर आता है ना प्लीज रेक्टिफाइड तो उस हिसाब से फिर ये एलसीएम चेंज हो जाएगा आई एम गोइंग टू रेज दिस स्टेप एंड राइट डाउन न्यू वन सिक्स फाइव फोर एलसीएम कम आउट टू बी टू टू टेन दैट कम आउट टू बी सिक्सटी सिक्सटी आ जाता है एलसीएम तो व्हाट इट बी दैट विल बी टेन माइनस सेवेंटी टू प्लस वन नाइंटी फाइव एंड माइनस टू एंड दैट इज माइनस वन ट्वेंटी तो इसको सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आता है वो आता है थर्टीन अपॉन टू फिफ्टी ये हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू है तो इस वे से हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल में जस्ट फिर वही है कि हमें वो वेरिएबल देखना पड़ता है लिमिट्स का और इससे पहले इंटीग्रेशन करना है The question is, at which variable you have to uh, firstly, by which variable you have to integrate the integral. ये order हमें decide करना पड़ता है. ये हमें देखना पड़ता है कि कौन से variable से हमें पहले करना है. यहाँ order को आप गलत नहीं कर सकते. अगर आपने गलत कर दिया, that will give you a wrong value. So be very careful while you are integrating a triple integral. नेक्स्ट हम लोग करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट द लिमिट्स ऑफ ए ट्रिपल इंटीग्रल जैसे अब हमने चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ में करा या उससे पहले भी टॉपिक में करा कि डबल इंटीग्रल के लिए लिमिट कैसे बनाना है वैसे हम लोग हाउ टू फार्मूलेट हाउ टू कंस्ट्रक्ट द लिमिट्स ऑफ अ ट्रिपल इंटीग्रेशन ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आई स्टॉप माई क्लास हेयर थैंक यू वेरी मच Thank you sir Any question you want to ask